，灵儿，没事吧？叶姑娘。赶紧离开这里，快走！大家先回星辰阁，快！像我们这霹雳剑，对他一点作用都不起啊！怎么办？别废话，小心点儿。我有办法了，快看，这银河机甲蓄石头的时候，胸膛会打开，这个时候我们三剑齐发，将霹雳剑射进他的胸膛，就能击中银河核心。嘿嘿嘿，臭小子果然聪明，来，咱们试试啊！机会来了，来，来。臭小子啊！我把星辰阁交给你们，你看看你们给我搞的，乱七八糟，乌烟瘴气！我都这么大岁数，每天还要跟你们打打杀杀，一点都不得清闲。嗯，过来，过来，过来，过来！我就拿酒啊！师叔，你们两个把这烂摊子给我收拾好了。哎，李福玲，你故意引出银河机甲。大闹我星辰阁，实在是罪不可恕。我也不想的，是他一直追着我不放。大胆！师傅，易福灵进入福玉岭，是为了接受成为星辰阁弟子的试炼，引出银河机甲实属意外，希望师傅不要怪罪于他。是啊，我看咱们这星辰阁不还好好的吗？师兄。那这易福灵是否通过试炼？还是免了吧。这还没进师门，就已经把星辰阁搞得乌烟瘴气。若真进了师门，我们三个恐怕要被害得尸骨无存了。师傅，少主，银河机甲威力惊人，需要三位师傅联合才能将其制服。她只是一个弱女子，师傅要她独自承担，并不合情理。你
。师傅，七星级变形之惨烈，绝非一般人能够承受。如果他继续挨鞭，肯定会命丧黄泉。传出去岂不是让人非议？说我们星辰阁为了一点小事就草菅人命吗？师傅，白庭君说的有几分道理，是不是？是，你也有帮他说话的时候啊。师兄，那沿河机甲，逃出福玉岭，多半是关他看守之物，其中还有很多事情要查，不如我们就先放这个小姑娘一马。念在上天有好生之德，我以星辰阁阁主的身份，今天收你义福林为徒，以后。谨遵格律，好自为之。这，灵儿，你还不赶快？啊，谢谢师傅。师傅，那七星剑，鞭刑。既然已是我星辰阁的弟子，那么这鞭刑，自然可免。多谢师傅，平君哥哥。少主，少主，少主，少主，天君哥哥，少主。快快快快快！哎呦，哎呦，坏了！哎呀，你这这这，怪不得沿河机甲如此异常啊！难道是易福灵？哎，不会，他惹怒了沿河机甲，逃跑还来不及呢，哪有时间顾花神配啊？哎，就算不是这个孩子干的，那也是其他孩子干的。哎，这帮小兔崽子啊，还真不把我们这三个老东西放在眼里。定是有人借试炼易福灵，潜入福玉岭，趁着沿河机甲不在，偷走花神佩。其实这又何必啊？花神佩在星流花神的脱身年满十八时，自然会觉醒啊。对对啊。福玉岭结界由星辰轮掌控，环环相扣，十分复杂。难道？是姬叔回来了。哎呀，不会，不会，不会。呃，姬叔绝不会是呃偷走化身配的人，他也绝不会是提前唤醒星流化神的人嘛。那普天之下还有谁能够破解星辰轮呢？呃，我记得有一个羽族的孩子，他痴迷机甲，天分极高，叫羽羽羽环真。对，羽环真。玉环真，哎哎哎，什么东西啊？看来不止玉环真一个人。天君哥哥，你一定要快点醒过来！我知道你变成现在这个样子，都是因为我。叶姑娘，你都在这守了一天一夜了，回去歇歇吧。你是谁啊？我是少主的婢女，彼岸花。彼岸花，真是个好听的名字。彼岸花开在明地，花叶永不相见，不命之女，不命之人。哦，你，你要是不喜欢。等庭君哥哥醒了，再赐你个新的便是。不敢。啊，易姑娘，让我来照顾少主吧。哎，不用了。啊，我是说，那个，这有我就行，我可以照顾庭君哥哥，我一定会等他醒过来的。给我吧。好。我明白了，婷婷哥哥，你能懂我的心意吧？你在做什么？落花有意，流水无情。我在葬花。可
可是，花虽落了，但是明年春天还会再开啊。你为何如此哀伤？就算明年春天再开，也一样不会有惜花之人。只有飘零如我，可以与他们互相慰藉罢了。你是不是也喜欢田军哥哥？少主的心里只有你，是吗？可是，虽说我们两个吧，的确，从小一起长大，他也很照顾我。可是，我总觉得，他有时候故意避着我。也许他心中有别人了吧，又也许他是有什么别的苦衷呢？你要是实在纠结，我的家乡倒是有个法子，可以让你知道他究竟喜不喜欢你。什么法子？你闭上眼睛，心里默念他的名字，让风把这片花瓣吹走。如果他能落到最高的树梢上，那风神自然就会把你的心意带到他身边。他肯定会马上来向你告白的。真的，我试试。田军哥哥是喜欢我的。对不起，没事师傅，玉环真，老实交代，解开星辰轮，破坏福玉岭结界的，可是你。师傅，跪下。你说实话便好。师傅在上，徒儿，徒儿只是担心玉姑娘安危。真的不是故意要惹出弥天大祸的，哼！你本事倒不小。我想问你，你是如何解开星辰轮的？徒儿也是想了很久才明白的。我只是制造了一个小物件，将几个齿轮率先咬合在一起，然后让他们……说起这等事，你倒是口若悬河，滔滔不绝了。是你让我说的。我再问你，破坏了结界之后，你又做了什么事儿？我什么也没做呀，真的不是你吗？明明有人看见你，在福玉岭结界破损之时私自进入，之后沿河机甲大闹星辰阁，众多弟子都在，而唯独不见你的身影。你却说你并没有私自进入福玉岭，偷走花神佩。你说，你去了什么地方？我我真的什么都不知道。弟子，弟子前夜喝醉了酒，醒醒来就被师傅带到这儿了。而且，而且花生配是什么东西？弟子从未听说过。简直是一派胡言！师傅，师傅，徒儿知错了，徒儿知错了，徒儿以后再也不敢了。师傅，师傅，福玉岭凶险异常，雨环真生性懦弱，相信再借他一百个胆子，他也不敢私自闯。但破坏星辰轮一事罪不可恕，按照星辰格律，当逐出师门。不要，不要，不要，不要！师傅，言之有理。即日起，玉环真再也不是我星辰阁的弟子。师傅，师傅，徒儿知错了，其他师兄弟都身份尊贵，我若离开了星辰阁，就
就什么都不是了。而且，而且此时另有隐情。事实上，并不像。事已至此，你再说什么都没用。希望你以后能够痛改前非，好好做人，孝顺母亲。嗯，给我带走！啊，是，师傅。师傅，我是冤枉的！师傅，师傅，师傅，我真的是冤枉的！哎，两位师兄。找不到你，哎，你这是要下山去玩吗？我因为破坏星辰轮的事情，被逐出师门，从此，从此再也不是星辰阁弟子了。什么？不行，若不是你破坏结界，我早就死在浮玉岭了。我去求师傅，我只是来找庭君哥哥的，反正我也不在乎当什么星辰阁弟子。哎，不行，万万不可。说起来，你如果不是星辰阁弟子，还是会挨鞭子的。你受七星级鞭刑，都是因为我。那都是过去的事儿了，我不记得啦。我一定要帮你。你怎么了？啊，易姑娘，请问，你是何年、何月、何日生人？我啊，田和记七年古玄月初一。我这人出身寒微，从小到大，除了我姐姐，还没有人像你对我这么好。我叫你一声林姐姐，可好？当然了。既然你现在是我弟弟，那么我就更不能弃你于不顾。我们走。你这是在干什么？这天空草，还是封天翼以前送我的。林姐姐，我不能再连累你了。我现在离开，就此别过。哥哥，上次吃法不对，这次肯定有效。可是这天空草不是这么吃的吧？啊？对啊，那个天空草不是应该……嘴对嘴吃才有效吗？开什么玩笑！嘴对嘴，这也太荒谬了吧！可上次……哦，上次是给你过了期的，才会害你行为失常。天空草起效了，林姐姐，你是我在星辰阁最温暖的回忆。我们有缘再见。哎，文珍，冯天意，冯天意，你这个混蛋！君哥哥，等你醒了，就能看见我画的相思红豆了。易姑娘，这是羽族派人送来的智商神药，拿来给少主服用，再好不过了。哎，等一下，又是封天意吧？我告诉你啊，封天意这个人诡计多端，说不定下毒了，所以你千万不能给庭君哥哥吃。封天意好歹是羽族皇帝，下毒这样卑劣的手段，我想他是不会的。哎，不行，我要先去问问燕池师傅。少主命在旦夕，等不及了。哎，你做什么呢？你，我相信封天意不会做这种事，一定会管用的。可是万一……灵儿，灵儿，天君哥哥，天君哥哥，我在呢，我先出去了。灵儿，啊。
。我睡了几天了？三天三夜，我一直盼着你醒过来，可你就是不醒，我心里特别害怕。怕什么呀？怕我不能再保护你了吗？我知道。从小到大，我就是个闯祸精，什么事都要你帮我担着。但是我保证，从今往后，我再也不会给你惹祸了。傻丫头，你从来都不是我的麻烦，我这辈子能守着你，保护你，我于愿足矣。只是如此吗？田军哥哥，你看，你说星辰阁没有红豆，我画了一幅。灵儿，红豆是相思之物，我怎么会不懂你的心思呢？画的挺好看的。啊，对了，你刚进星辰阁。一定要小心地方，封天翼这个人，他步步为营，绝非善类。田军哥哥，你是不是还在为封天翼的事吃醋啊？我有些累了，想休息会儿。你也照顾我好几天了，先回去休息吧。文真已经离开星辰阁，下山了。他走的时候，只有一夫灵为他送行。傻丫头什么都不懂，心眼倒是不错。还有，七洛林的事，我们已经叫人处理干净了。你把他杀了，没有主上的命令，我们可不敢。我们只是趁着送饭的时候把他劫了出来，顺便把现场布置成他畏罪潜逃的样子。他现在被我们关在一个不知名的村落里，恐怕他这一辈子都不会知道到底发生了什么。但是我有一事不明白。说，其实，七乐林也算是个有利用价值的人。主上既然救了他，为何不干脆将他收为己用呢？这样的见利忘义之徒，不管在什么地方都是一条毒蛇。他今天可以收我们的钱，明天一样可以收别人的钱，背叛我们。白庭君，今天虽然你为沿河机甲所害，但我好歹也除掉了你身边的一个叛徒。你跟我之间依旧两不相欠。哎。师傅，是不是封天翼害的庭君哥哥？封天翼，自然不是了。哎，要不是他的药，哎，这个白庭君呐、啊，这个时候已经不在世间了。哎，但即便是现在，他最多也只能再活三日。怎么会这样呢？沿河机甲这一掌，看似他受了外伤，实则是震碎了他的心脉。哎，可惜了。不会的，天君哥哥不会就这么死的。师傅，你一定要救救他。救？那怎么救啊？就算是引魂术，那也得有一个人一命换一命才是啊。我，我愿意。师傅，我愿意用我的死来换天君哥哥的生。哎呦，呸呸呸呸呸呸呸
，你一个小丫头，年纪轻轻的，这满嘴的生啊死啊的，多不吉利呀、啊！你们放开我，放我下来！你们是什么人？放开我！放我下来！放开！放开啊！啊啊！地方。搜集到这么多宝贝，哇！任君享用。什么事？讲。微臣夜观天象，发现星流花神配发生移位，也就是说，新一代的星流花神即将被唤醒。你说什么？